Now we come to Matthew chapter 8. ఇప్పుడు మనం మత్తేయస్ వార్త 8వ అధ్యాయంలోనికి వచ్చాం. Here we read of Jesus healing number of people. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు अनेకులను స్వస్థపరచడం గురించి మనం చదువుతాం. We don't have time to look at every verse in God the Gospel of Matthew. మత్తేయస్ వార్తలోని ప్రతి వచనము చదువుటకు మనకు సమయం లేదు. We want to try and get the main message that the book has. ఈ పుస్తకంలో గల ముఖ్య సందేశాన్ని తెలుసుకుంటకు మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. And so we are going to concentrate more on the spiritual lessons. primarily mentioned in this book kabatti ee pustakamlo prastavinchabadina aathmeeya sangathulnu prathamikanga manam telusukuntaku kendrikriddam so here's something that we see ikkada manam oka vishayanni chustunnam there was a roman centurion who came to jesus we read in chapter 8 verse 5 because his servant was sick tana daasudu jabbu padinanduna yesu prabhu yaddaku vachina oka roma shatadipati gurinchi matta 8:5 lo manam chadutam jesus immediately said i'll come and heal him verse 7 7 vachanalo yesu christ pravaru ventane chepparu nenu vachi atani swasthaparistananani and you see the centurion's humility ikkada manam aa shatadipati yokka deenatvanni chustam such humility is not found in almost anybody in israel israelillo dadapuga evariki lenanta deenatvanni ave ఇలా మనం చూస్తాం వి డోంట్ రీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఇజ్రాయలీ సేయింగ్ దిస్ టు జీసస్ ఏ ఇజ్రాయలీడు కూడా యేసు ప్రభుకి ఈ విధంగా చెప్పినట్లు మనం ఎక్కడ చదువుం వర్స్ 8 లార్డ్ ఐ యామ్ నాట్ వర్దీ ఫర్ యు టు కమ్ ఇంటు మై హోమ్ ఎనిమిదో వచనం ప్రభువా నీవు నా ఇంట్లోనికి వచ్చేటకు నేను పాత్రను కాను బట్ హి సెడ్ ఇఫ్ యు స్పీక్ ది వర్డ్ ఐ నో మై సర్వెంట్ విల్ బి హీల్డ్ కానీ మాట మాత్రం సెలవేమ్ము అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును బికాజ్ హి సేస్ వెన్ ఐ స్పీక్ అ వర్డ్ మై సోల్జర్స్ లిసన్ టు మీ ఎందుకంటే నేను ఒక మాట మాట్లాడితే నాకు ఎందో నా సైనికులు వింటారు జీసస్ న్యూ that this man had an understanding of faith which none of the israelites had ye israelini kuda leni grahimpu vishwasam ante emito ee vyakti ku undani prabhu ku telusu and he said it verse 10 i have never found such great faith in anyone in israel aina padava vachanamlo ee vidhanga cheppadu israel lo nevanikaino nenu inta vishwasam annattu chodaledu you know there were only two things that we read that surprised jesus on earth ee bhoomi meeda yesu christ prabhu nu aascharya parichina vishayalu rende ani manam chadutam it says verse 10 he marveled kada padava vachanamlo aina aascharya padenu an raayabadindi it says he marveled world when he saw faith aina vishwasamunu chuchinappudu aacharya pannu ani cheptundi and in mark's gospel we read he marveled at their unbelief vaari avishwasamunu aina aacharya pannu ani mark suvarthalo cheppabadindi imagine jesus was surprised only by two things on earth oka sari aalochinchandi yesu christu prabhu vaari bhoomi meeda rendu vishayamulnu batte aacharya paddaru when he saw faith he was so excited aina vishwasamunu chuchinappudu parasinchi poyaru when he saw unbelief he was so disappointed ekkadaithe avishwasanni chucharo aina ento vicharanni vyaktam chesaru this is is so important for us to understand idi manam ardham chesukotu ento pramukhyam jesus is disappointed when he sees unbelief today ee naadu avishwasanni chuchinappudu yesu christ prabhu varu ento vichar padutunnaru he is excited when he sees faith ayana avishwasanni chuchinappudu ento paravasinchi potunnaru and so we read here kabatti ikkada manam chaduthunnam this man came to jesus and say i know that if you speak a word my servant will be healed ayana yesu christ prabhu yaddaku vachi cheptunnadu nivu maata maatram salavisthe na daasudu swasthaparachabadtadu jesus said people with faith like this yes ప్రభు చెప్పారు ఇటువంటి విశ్వాసం కలిగిన మనుషులు వర్స్ 11 అండ్ 12 దే విల్ సిట్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ when other people who know the bible will be cast out into dark 11 12 వచనములు బైబిలు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా వెలుపటి చీకట్లోనికి త్రోయబడినప్పుడు ఇటువంటి వారు దేవుని రాజ్యమందు కూర్చుందరు look at this wonderful promise it's a principle in scripture that comes first in the new testament here ఇక్కడ ఈ అద్భుతమైన వాగ్దానాన్ని చూడండి కొత్త నిబంధనలో మొట్టమొదటి వచ్చే నియమాన్ని చూడండి verse 13 13వ వచనము it will be done for you as you have believed నీవు విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు అవును గాక that is in principle of god's dealings with us in this time ee kalamulo devudu manalnu nirvahisthunna neemam adi what will be done for you nee koraku emi cheyalani korukuntunnavu according to your faith nee vishwasam cheppuna it will be done for you as you have believed neevu vishwasinchina prakaram neeku kalugunu gaaka when the bible says that jesus came to save us from sin yesu christ prabhu varu manalnu paapam nundi rakshinchutaku vacharani bible cheppuchunnappudu romans 6:14 sin will not rule over you roma 6:14 paapam mee meeda prabhutvam cheyadu anger will not rule over you kopam mee meeda prabhutvam cheyadu sexual lust will not rule over you mohapu chupulu mee meeda prabhutvam cheyavu no sin will rule over you ye paapam kuda mee meeda prabhutvam cheyadu will that be done for you aa vidhanga neeku jarugutunda according to whether you believe it or not nivu vishwasinchava leda annadani prakaram jarugutundi you say it's impossible idu asadhyamu annivu cheppinatlaite in your entire life you will not be freed from sin nee jeevitham antatlo kuda nivu paapam nundi vidudala pondalevu but another person kaani vere vyakti like this roman century ee roma satadipati 
ఉన్నటువంటి వలె యేసు ప్రభు చేయగలరు అని చెప్పినట్లయితే ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అది జరుగుతుంది ఎందుకంటే అతను నమ్మాడు కాబట్టి సో రిమెంబర్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి ఈ నియమం గుర్తుంచుకో ఇట్ బి డన్ ఫర్ యూ యాజ్ యూ నీవు విశ్వసించిన ప్రకారం నీకు జరుగుతుంది నోటిస్ నాట్ యాజ్ యూ హ్ డిజైర్ గమనించు నీవు కోరుకున్న ప్రకారం కాదు నాట్ ఈవెన్ యాజ్ జీసస్ డిజైర్ యేసు ప్రభు కోరుకున్న ప్రకారం కూడా కాదు నాట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ నీడ్ నీ అవసరం చొప్పున కాదు బట్ అకార్డింగ్ కానీ నువ్వు విశ్వసించిన ప్రకారము యూ మే హావ్ అడ్ నీకు ఒక అవసరం ఉండి ఉండవచ్చు గ్రేట్ నీడ్ అది ఎంతో గొప్ప అవసరం వోన్ బి మ్యాట్ అది తీర్చబడదు యూ మే హావ్ అ గ్రేట్ డిజైర్ నువ్వు ఎంతో గొప్ప కోరిక కలిగి ఉండవచ్చు వోన్ బి మ్యాట్ అది నెరవేర్చబడదు గాడ్ మే హ్ గ్రేట్ డిజైర్ టు బ్లెస్ యూ నిన్ను ఆశీర్వదించాలని దేవుడు కూడా ఎంతో గొప్ప కోరికను కలిగి ఉండవచ్చు యూ వోన్ బ్లెస్ ఐ నిన్ను ఆశీర్వదించడు బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ డిజైర్ ఆర్ యువర్ డిజైర్ ఎందుకంటే నీ కోరిక ప్రకారమో దేవుని కోరిక ప్రకారమో కాదు అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫేత్ నీ విశ్వాసము చొప్పున బైబిల్ సేస్ గాడ్ ఇస్ ఆల్ మెంట్ టు బి సేవ్డ్ ఆర్ దే ఆల్ సేవ్ అందరూ రక్షణ పొందాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది మరి అందరు రక్షణ పొందారా గాడ్ వాన్స్ ఆల్ మెన్ టు రిపెంట్ ఆర్ డూ దే are they all repenting andaru maru manasu pondavalani devudu korukuntunnadu ani bible cheptundi mari andaru maru manasu pondutunnara so there are many things god wants you to have but it will be done for you only according to your faith kabatti devudu nivu chaala kaligi undalani korukuntunnadu kaani nee vishwasam choppine ava jarugutayi other thing we see here is the tremendous spirit of encouragement that jesus had to give to people ikkada manamu chustunna maroka vishayam emitante prajalaku ichchutaku yesu prabhu kaligina goppa protsaha paatma we are all misers when it comes to appreciating something good in others vere varlo unna manchini abhinandinche vishayamlo manam andaramu pisinarlamu one mark of a godly man daiva jenuni yokka okka gurtu emitante he appreciates good that he sees in others vere varlo manchini chusinappudu ayana varini abhinandistharu do you appreciate the good you see in your wife nee bhare lo unna manchini chusinappudu nee abhinandistunnava in your husband nee bhartalo in your children nee pillalalo in your servant nee pani manishilo in other people in your church nee sangamalo unna itra vyaktulalo jesus could see good in an unbelieving atheistic or idol worshiping man oka avishwasi oka nastikudu మరి ఒక విగ్రహారాధికుడైన ఒక మనిషిలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు మంచిని చూడగలిగారు అతడు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు ఆ విధంగా ఉంటాడు మనము కూడా ఆ విధంగా ఉండాలి about certain people who came to Jesus and said i like to follow you verse 19 atarvata manam chadutamu kontha mandi manushulu vachi yesu christu prabhu nu vembadistam ani cheparu 19th vachanam and then jesus explained to them listen if you follow me you may not have a place to lay your head appudu yesu christu prabhu varu variki vivarincharu meer nannu vembadinchalanu kunte mee tala val chuttu kai inno stalam undadu and then another person said let me bury my father first atarvata inkoka vyakti cheppadu na tandri nenu paathi pettukoni nimmu ani verse 22 jesus said let the dead bury their dead 22th vachanam lo yesu prabhu cheparu mrutulu tama mrutulnu paathi pettukoni nimmu he was not being cruel but he was being radical aina durmarganga leru kaani aina teevranga unnaru that if you want to follow the lord you may have to sacrifice many earthly concerns nevu prabhu nu vembadinchal anukunte ee bhu sambandhamaina aneka vishayalanu nevu tyagam cheyavalsi vastundi and now we see jesus rebuking his disciples for the opposite of what he saw in the centurion satadipati kaligi unna daniki vetrekamaina danni tana shishyullo chuchi yesu christ pravaru vaarni gaddinchuta manam ippudu chustunnamu verse 26 26వ వచనము why are you timid you men of little faith alpa vishwasulara enduku bayapadutunnaru they they were in the midst of a storm in their boat in the sea varu tufanu madhyalo unnaru vari padava samudramlo undi and they said lord save us we are perishing prabhu mamal rakshinchandi mem nasinchipovuchunnamu he said why are you so timid enduku meer bayapadutunnaru so you see in the same chapter jesus praising faith and rebuking unbelief ide adhyayamlo manam chaduvutunnam yesu christ prabhu vari vishwasanni abhinandinchi alpa vishwasanni gaddistunnaru and then we read about his going all the way across the sea to the town country of the gadarenes verse 28 aa tarvata aina samudram lo gunda gadarini la deshamunku velluta manam chustunnamu just to deliver one demon possessed person kevalam oka dayam pattina vaanni vidipinchutaku this one of the wonderful things we see about jesus he travel great distances just to help one person oka vyakti ki sahaya pattaku aina ento dooram prayanisthu untadu yesu christ prabhu lo manam chusina oka adbhutamaina vishayam idi honor seeking preachers would not do that ganatanu korukone bodhakulu aa vidhanga cheyaleru they only go where there's a big crowd or they will get a lot of money ekkadaina goppa jana samoham unda manaku ekkadaina ekku double osthay anadaniki varu veltaru or perhaps to some millionaire's house they may go ledante bahusha varu oka kotesu ni intiki veltaru jesus was so different yesu christ prabhu var ento veru ga unnaru he would travel to the house of some very poor person ento peda vallaina intiki aina prayanam chesi veltu untadu or a demon possessed person leka oka dayam pattina vaan daggarku veltadu just one person kevalam oka vyakti kosam help that person and come back a vyakti ki sahayam chesi tirigi vastaru this is mark of a man of god adi daiva jenni yokka gurtu he was by the leading of the holy spirit parishuddhaatma nadipimpu prakaram అతడు వెళ్తాడు ఇన్ మాథ్యూ చాప్టర్ నైన్ మతేశ్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో వి రీడ్ ఆఫ్ హిస్ కాలింగ్ 
Matthew from his place of work. Mattaini thanu pani cheskuntunna sthalamu nundi pilichutunnu manam chustamu. That man was busy working and the Lord sensed that this is to be one of my disciples. Atadu thana pani lo ento theerikalekunda unnadu appudu prabhu anukunnadu itadu na sishilo okaniga untadu ani. Matthew immediately drops his work in the tax office and leaves. Mattai ventane thana pannula sekalo nundi thana pani ni vadili pettu vachadu. Why didn't the Lord wait? till matthew went home in the evening and go to his house and call him mattai sayantramu tana intiki vellindaaka prabhu enduku agaledu appudu tana intiki velli enduku pelavaledu for two reasons i think deeniki rendu kaaranalu unnay ani nenu anukuntanu one he wanted to see whether matthew would obey immediately okati mattai ventane vidhey chupistada leda ani prabhu chodalanukunnadu middle of your work when you're not even finish your work to chuck it and give your resignation and leave nee pani madhyalo adu ayipoyinda leda kuda chusukokunda rajinama ichi vadilesi raavatam what a radical man that was so atadu enta teevramaina vyakto kada this is more difficult than giving up your fishing nets idi chaapulu patte valalu vadilipetti raavatam kante enta kashtamaina pani he was employed by the roman government roma prabhutvam daggara atadu udyogam chestunnadu to immediately give the resignation letter and leave ventane rajinama ichi vadilesi raavatam amazing ento adbhutam the other thing we see is that jesus made it clear through all these examples that he called only people who were working inkoka vishayam emutante ee udaharanalu anninti dwara yesu christu prabhu varu manaku cheppedu emutante ayina eppudu pani chese varane pilichadu if he had gone to matthew's home and called him we would have thought matthew was an unemployed person sitting at home oka vela ayina mattai vaallu intiki elli pilisthe manam anukuntamu mattai ki em pan lekunda work intlo unnalle anukuntam he always called people who were working ayina eppudu pani chestunna varane pilichadu elijah called elisha when he was working elisha pani chestunna pude eliya pilichadu peter and andru james john were all working peteru andreya yohanu yakobu varandru pan chestunnaru matthew was working mattai kuda pan chestunnadu god calls people to be his apostles who are faithful in their secular job vari bhu sambandhamaina udyogamlo evaraithe namakattvam kaligi untaro varine prabhu tana apostolu ga pilustadu so let's keep that in mind kabatti danni mana manasulo unchukundam this is the type of person whom the lord is looking for itvanti manushini kosam prabhu chustunnadu so faithful in their secular job vari laukika udyogamlo evaraithe namakattvam kaligi untaro not those who are unemployed udyogam leni vari kaadu who didn't get admission anywhere ekkada variki pravesham labhinchaka didn't get a job anywhere ekkada udyogam dorakka so decide to join a bible college kabatti vallu bible college lo cheralan nirninchukuntaru for decide to do full time work tarvata varu poorthi kalapu kristava sevaka raataniki siddha padtaru this is curse of christian work in india idi bharat deshapu kristava paricharyaku shapamu that people have gone into christian work because they never got any other job varki ye udyogam dorakka kristo paniki velthu unna prajalu there is no single example of jesus calling such a person in the acts in in the gospel suvarthalo ituvanti udaharana okkati kuda ledu yesu kristu prabhu aa vidhanga pilichinatluga we read of a number of cases of healing in no swasthatalu jariginatluga manam chadutam matthew chapter 10 matthew swartha padava adhyayam we read about his sending his disciples out to preach tana sishyalnu swartha prakatinchataku aina baitaku pampinchinatlu manam chadutam the first thing we read about it is he gave them authority verse 1 mottamadatta manam chadivedu emitante aina variki adhikaranni ichadu now remember this is not the commission for us ఇప్పుడు మనం గుర్తుంచుకుందాము ఇది మనకి ఇచ్చిన పిలుపు కాదు a lot of people have gone to matthew chapter 10 and said this is the commission for us today చాలా మంది మత్తేయ స్వార్త 10వ అధ్యాయంలోనికి వెళ్లి దేవుడు మనల్ని ఇప్పుడు ఇదే చేయమంటున్నాడు అనుకుంటారు no commission for us is in mark 16 and matthew 28 కాదు ఇప్పుడు మనకి ఇవ్వబడిన పని ఏమిటంటే మార్క్ స్వార్త 16వ అధ్యాయం మత్తేయ స్వార్త 28వ అధ్యాయం preach the gospel to every creature మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి స్వార్తను ప్రకటించండి the signs will follow those who believe నమ్మిన వారిని ఈ సూచికరేలు వెంబడించును and matthew 28 go and make disciples of all nations మత్తేయ 28 మీరు వెళ్లి समस्त జనులను శిష్యులుగా చేయండి obey everything i have commanded నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతనో వాటన్నిటిని గైకొన వల్లని వారికి బోధించండి there is no commission for us to go and heal sicknesses మనం వెళ్లి రోగములను స్వస్థపరచాలని మనకి ఎటువంటి పని ఇవ్వబడలేదు or to cleanse lepers లేక కుష్టు రోగులను శుద్ధులుగా చేయాలని ఏమీ లేదు he gave them here ఆయన వారికి ఇక్కడ ఇచ్చినట్లుగా this is the confusion a lot of people have అనేక మంది కలిగి ఉన్న కలవరం ఇది listen to this whole passage ఈ వాక్య భాగం మొత్తం విందాం he gave them authority verse 1 over unclean spirits ఒకటే వచనములో అపవిత్ర ఆత్మల మీద ఆయన వారికి అధికారం ఇచ్చాడు heal every kind of disease ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకు every single kind of disease and sickness ప్రతి విధమైన రోగము ప్రతి విధమైన వ్యాధిని 
and what did he tell them to do varini emi cheyamani ayi cheppadu it's all different for us for example manandarki veru veru ga untundi adi udaharanaku first of all mottamadattiga don't go to the way of the gentiles meeru anya janula dariloniki vellakudi don't go to the city of the samaritans samarayula ye pattanamulo nannu praveshimpakudi is that true for us adi manaku kuda nijama mari we ourselves are gentiles maname anya janulamu he said go only to the lost sheep of house of israel israel vanshamulone nasinchina gorela yaddake veludena ayi chepparu is that only for us verse 6 adi kevalam mana kosamena aro vachanam no for them kaadu adi vari kosamu for us it is to go to the whole world manakaithe manamu samastha lokamanaku vellali and then he says the message is the kingdom of heaven is at hand tarvata ayi chepparu parloka rajyamu samipinchinade ani prakatinchade अवसरमोंब Oh, you read in Luke chapter 22 Jesus cancelled all these things. లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వీటన్నిటిని కొట్టివేశాడు అని లోక 22వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం. He told them ఆయన వారికి చెప్పాడు In those days I told you not to take these things. ఆ రోజుల్లో మీకు నేను చెప్పాను ఇవన్నీ తీసుకొని పోవద్దని. Luke 22:35 and 36. లోక 22:35 36 మరియు 36 వచనాలు. But now he said కానీ ఇప్పుడైతే Luke 22:36 take a purse. లోక 22:36 లో జాల తీసుకొని వెళ్ళండి. Even take a sword to protect yourself. మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి स्वस्थपरचक మరియు చనిపోయిన వారిని లేపుటకు and to cleanse the lepers మరియు కుష్ట రోగులను శుద్ధులుగా చేయుటకు and to cast out demons దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుటకు now who has that type of authority today to go around raising the dead ఇప్పుడు చనిపోయిన వారిని లేపుటకు ఎవరు కలిగి ఉన్నారు అటువంటి అధికారాన్ని i know that paul and peter raised the dead నాకు తెలుసు పౌలు పేతురు చనిపోయిన వారిని లేపారు but they are so rare కానీ అది చాలా అరుదు you read about two cases in the acts of the apostles అపోస్తల కార్యములో కేవలం రెండు సంఘటనల గురించి మనం చదువుతాం it's not a universal thing that is happening all the time ఇది ఎప్పుడు జరిగే సార్వత్రికమైన కార్యక్రమం కాదు but these people were given their authority here కానీ ఈ వ్యక్తులకైతే అధికారం ఇవ్వబడింది దాని గురించి go and raise the dead చనిపోయిన వారిని లేపుటకు they could heal the sick రోగులను స్వస్థపరచగలుగుటకు they could go to a leper and cleanse him exactly like jesus cleansed వారు ఒక కుష్టవాణి యొక్కకు వెళ్లి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వారిని స్వస్థపరిచినట్లే స్వస్థపరచగలిగారు. They could cast out demons. వారు దయ్యములను కూడా వెళ్ళగొట్టగలిగారు. Now when Jesus gave us the great commission. ఇప్పుడు మనకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గొప్ప పన్ను అప్పగించినప్పుడు. He said in Mark 16 that we can pray for the sick and we can cast out demons. ఆయన మార్కు 16 లో చెప్పారు మనం రోగుల కొరకు ప్రార్థన చేయవచ్చని దయ్యములను వెళ్ళగొట్టవచ్చని. But he never said anything about raising the dead or cleansing the lepers. కానీ చనిపోయిన వారిని లేపుట గురించి గాని లేకపోతే కుష్టవాణిని శుద్ధులుగా చేయుట గురించి గాని చెప్పలేదు. We must be careful about But what applies to us and what applies to other people? कबड्टे मानो यंतो जागरत का उन्नड़ा ले मानो कोई ये द अनुवेंच बढ़त उन्हें वेरे वाले के ये द अनुवेंच बढ़त उन्हें नहीं. Big mistake that many Christians make. अनेक मान दे Christ तो उल्चे से पैदा तप्पी दे. Further down, Jesus spoke about what discipleship means in Matthew 10. शिष्यत्व मांटे एमिटो दान अर्द्धम गुरिंचे इनका मते इस वार्ता पदिलो इस क्रिस्ट प्रवार चे चरसा an answer from jesus yesu prabhu yaddu nundi jawab koraku tana shishyalnu pampinatluga chustam he john the baptist 
did not have the holy spirit like we have since the day of pentecost pentecost dinam tarvata manam parishuddhaatmanu kaliginnatluga baptism ichi yohanu parishuddhaatmanu kaligiledu he was an old testament person with the spirit upon him atadu oka paata nibandhana vyakti aatma atani meeda maatrame undi not within him atani lo ledu so he was plagued with doubt kabatti atadu sandeham tho nimpabaddadu he said jesus is the messiah then why am i in jail yesu messiah aithe nenu charasallo endukunnanu ani aina anukunnadu why doesn't he kill herod aina herod ni enduku champaledu and so he sends a message కాబట్టి ఆయన తన శిష్యులను పంపించాడు are you really the one or should we wait for someone else rabu vadava nivena me mari okane koraku kanipettavalna that doubt came into john's heart even though he was the greatest man in the old testament patane bandhanlo aina ento goppa vyaktena kuda aa sandehamu yohani yokka hrudayamloniki vachindi jesus said that in matthew 11 11 mattai 11 11 lo yesu prabhu chepparu he is the greatest person in old testament times patane bandhana kalamlo atadu ento goppa vyakti but if you enter the new covenant kani nee krotane bandhanloniki praveshinchinatlaite verse 11 11 vachanam the kingdom of heaven parlok rajyam you can be greater even than him aina kante kuda goppavani ga undavachu greater than him means even if you are in jail you will not have any doubt aina kante goppavani ga undatam ante cherasallo unna kuda sandehinchukunda undavachu like paul and silas they didn't have any doubt they just praised the lord when they were Paul-Lu in jail saul and silas vale vaaru cherasallo unnapudu vaariki etuvanti sandehamu raaledu kevalam vaaru devunni stuthisthu unnaru they didn't question god's guidance devuni yokka nadipimpunu vaaru prashninchaledu and then in chapter 12 tarvata 12th adhyayamlo speaks about the use of our tongue yesu christ prabhu varu mana nalukanu upayoginchatu gurinchi chepparu he says in verse 36 every careless word men speak they'll have to give an account one day in the 36th vachanamlo ayina vidhanga chepparu manushulu paluku verdhamaina prati maatanu gurchiyu vimarsa dinamuna lekka cheppavalsi indunu what a serious word this is enta theevramaina maata idi to have to give an account for every single word we speak mana maatladu prati chinna maata kuda lekka appajeppatam because verse 37 by your words you'll be justified by your words you'll be condemned indukante 37th vachanamlo nee maatalanu batte neethimantudu vani teerpu nanduduvu nee maatalanu batte aparadham vani teerpu nanduduvu thing to do is not to control your tongue. మనం చేయవలసింది ఏంటంటే నాలుకను అదుపులో ఉంచుకోవటం కాదు 35 బట్ టు కంట్రోల్ యువర్ హార్ట్ 35వ వచనము మన హృదయమును అదుపులో ఉంచుకోవాలి ద హార్ట్ ఇస్ గుడ్ ద టంగ్ విల్ బి ఓకే హృదయం మంచిదైతే నాలుక కూడా మంచిగానే ఉంటుంది అండ్ దెన్ హి స్పీక్స్ ఇన్ చాప్టర్ 13 అబౌట్ అ నంబర్ ఆఫ్ పారాబల్స్ అబౌట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ తర్వాత ఆయన 13వ అధ్యాయములో అనేకమైన ఉపమానములు దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి చెప్పారు అండ్ parables about the sower and the seed విత్తనములు విత్తువాడు విత్తనమును గురించిన ఉపమానము ఆల్ నాట్ ఆల్ విల్ రెస్పాండ్ టు ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద kingdom of heaven equally devuni yokka rajyamunu gurinchina vartamanam gurinchi andaru oke vidhanga spandincharu some will respond to it some won't kontha mandi spandistharu kontha mandi spandincharu he speaks here about the kingdom of heaven verse 44 being like a treasure hidden in a field ayina ikkada 44va vachanamlo cheptu unnaru paraloka rajyamu palamulo daachabadina dhanamunu poli unnadi you can't see it nivu dani chodalevu it's hidden underground adi bhoomi lopala daachabadi unnadi and here was a man willing to sell everything that he had in order to get it dani ni pondutaku tanaka kaligina dantayu ammutaku siddhapadina oka manushini manam ikkada Another example of a man who sold everything that he had verse 46 to buy a very precious pearl. అమూల్యమైన ఒక ముచ్చమును కనుగొని దాన్ని కొనుటకు తనకు కలిగినంతయు అమ్మిన ఇంకొక వ్యక్తిని మనం ఇక్కడ చూస్తాం. The common thing in both of these is that they were willing to give up everything for the kingdom of heaven. విరిద్రి మధ్యలో ఉన్న సారూప్యత ఏమిటంటే దేవుని యొక్క రాజ్యము కొరకు వారికి ఉన్న సమస్తమును విడిచిపెట్టుటకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. That's the type of person who gets the kingdom of heaven. అటువంటి వ్యక్తి దేవుని యొక్క రాజ్యములోనికి ప్రవేశించగలడు. Those are willing to give up everything varikunna samasthamanu vidichipettutaku siddhamuga unna vyaktulu so may god help you to do that kabatti aa vidhanga cheyutuku devudu manaku sahayam cheyinu gaaka and then we read in matthew chapter 14 tarvata manamu matthayasu vartha 14va adhyayam chaduthamu how he was with great multitudes goppa jana samuhamul ta ayina e vidhanga unnadu see the difference between the attitude of the disciples and his attitude yesu christu prabhu yokka vaikariki mariyu sishyula vaikariki madhya unna teda nu chodandi verse 15 15 vachanamu the disciples said see the time is late and please send the multitude away they can go and buy some food ippatike pruddu poyindi jana samuhamulnu pampi veste vaaru velli bhojana padarthamulnu konukuntaru ani sishyulu chepparu jesus said no yesu christu prabhu chepparu ledu they have come to listen to me vaaru na maatalu vintuku vacharu i will give them not only spiritual food but physical వారికి నేను ఆత్మీయ భోజనమనే కాదు శారీరక భోజనమును కూడా నేను ఇస్తాను వాళ్ళు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు వారు తినుటకు కావాల్సినది ఇవ్వండి ఒక దైవ భక్తి పరుడైన క్రైస్తవుని యొక్క ఆత్మ ఈ విధంగా ఉంటుంది 
spiritual food freely and we are even willing to give physical food freely manam aatmanusaramaina bhojanamunu kuda uchithamga isthamu adhe vidhanga sharirika bhojanamunu kuda uchithamga isthamu and where will we get the resources for this idini kavalsina vanarulu manaku ekkada labisthayi the lord who fed the 5000 will help us too 5000 mandini poshinchina devudu manaku kuda sahayam chestadu in verse 22 to 36 of matthew 14 mattai 14 22 nundi 36 vachanamallo we read about jesus walking on the water yesu prabhu neeti meeda nadichinatluga manam chadutham That's a picture of a life of overcoming sin. అది పాపమును జయించిన జీవితమునకు సాదృశ్యము. What do we see here? మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాము? The law of gravity pulls everybody down when they try to get on the water. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీటి మీద నడవాలనుకున్నప్పుడు గురుత్వాకర్షణ శక్తి వారిని క్రిందకు లాగి వేస్తుంది. అప్పుడు మనం మునిగిపోతాము. That's a picture of the law of sin. అది పాప నియమమునకు సాదృశ్యము. Always pulling us down 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 down. ఎప్పుడు కూడా మనల్ని క్రిందకు 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 లాగి వేస్తూ ఉంటుంది. No matter who we are. మనము ఎవరమైనా సరే. Jesus overcame that. యేసు ప్రభు దాన్ని జయించారు ఈ కుడ్ వాక్ ఆన్ ద వాటర్ ఆయన నీటి మీద నడవగలిగారు బట్ దట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ మిరకల్ దట్ జీసస్ కుడ్ వాక్ ఆన్ ద వాటర్ కానీ అది అంత గొప్ప అద్భుతం కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీటి మీద నడవటం ద గ్రేట్ మిరకల్ హియర్ ఇస్ దట్ పీటర్ కుడ్ వాక్ ఆన్ ద వాటర్ ఇక్కడ గొప్ప అద్భుతం ఏమిటంటే పేతురు కూడా నీటి మీద నడవగలిగాడు బికాస్ పీటర్ వాస్ జస్ట్ లైక్ యు అండ్ మీ ఎందుకంటే పేతురు నీలాంటి నాలాంటి వాడే బట్ he said lord if it's you then i can also walk atadu cheppadu prabhu adi neeve aithe nenu kuda neeti meeda nadustanu and jesus said one word come verse 29 of matthew 14 matthai 14 29 lo yesu prabhu okate maata chepparu aithe rammu verse 29 29th vachanamu verse 14 chapter 14 14th adhyayam and peter came out petru baitiki vachesadu and he walked ayan nadichadu we can overcome sin manamu paapamunu jeyinchagalamu it's like jesus overcame yesu prabhu jeyinchinatle it's like peter overcame the law of gravity పేతురు గురుత్వాకర్షణ శక్తిని అధిగమించినట్లే ఇట్స్ మూమెంట్ బై మూమెంట్ అది క్షణ క్షణము నాట్ అ పర్మనెంట్ పవర్ గాడ్ గివ్స్ us ఎప్పటికి ఉండేలాగా దేవుడు మనకు శక్తినివ్వడు as long as you look at jesus you'll overcome నీవు యేసు వైపు చూచే కొలది నీవు జయిస్తూ ఉంటావు but the moment you turn your eyes away from jesus like peter ఎప్పుడైతే పేతురు వలే యేసు వైపు నుండి నీ కన్నులు తిప్పుకుంటావో you look at the temptation నీవు సోదనను చూస్తూ ఉంటావు you compare yourself with other people నీవు వేరే వారితో పోల్చి చూసుకుంటూ ఉంటావు or you look at your circumstances leka nivu paristhitulnu chusukuntu untavu so many other things around you in the world lokamlo nee chuttu unna aneka vishayamulnu chustu unnatlaite without a single moments delay you sink pakka kshanam kuda aalasyam kaakunda nee munigipothavu so all sinking is when we turn our eyes away from jesus కాబట్టి మునిగిపోవటం అనేది మనం ఎప్పుడైతే యేసు వైపు నుండి కన్నులు త్రిప్పి వేసుకుంటాం అప్పుడే జరుగుతుంది అది మనకు జరిగినట్లయితే వాట్ షుడ్ బి డూ మనం ఏం చేయాలి డూ వాట్ పీటర్ డే పేతురు చేసిందే చేయి ఓన్లీ సెడ్ వాస్ లార్డ్ వర్స్ 30 లార్డ్ సేవ్ మీ ఆయన చెప్పిందల్లా కూడా ప్రభు నన్ను రక్షించు 30వ వచనము దట్స్ ఆల్ వి గాట్ టు సే మనం చెప్పాల్సినంత కూడా అదే ద మూమెంట్ యు ఆర్ సింకింగ్ ఎప్పుడైతే నీవు మునిగిపోతున్నావో డోంట్ వెయిట్ టిల్ యు రీచ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది సీ సముద్రము అడుక్కుపోయేదాకా నీవు వేచి ఉండవద్దు దట్స్ వాట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డూ ఇదే అనేక మంది చేస్తూ ఉంటారు they don't ask the lord to save them the moment they are being tempted varu eppudaithe sodinchabadtaro appude vaani rakshinchamani prabhu nu adagaru they fall means they reach the bottom of the sea varu padipoyin tarvata samudrapu aduguniki cherukunna tarvata then they say lord can you pull me up i'm drowning here appudu varu cheptaru prabhu nannu paiki levanettava nenu ikkada munigipothunnanu ani but see what peter did kani petru em chesadu chudandi as soon as he was beginning to sink ayana munigipovuta aarambhamaina ventane he said lord save me ఆయన చెప్పాడు ప్రభు అన్న రక్షించు అని ప్రభు తన చేతిని పట్టుకున్నాడు దెన్ రిబ్యూక్ హిమ్ ఆ తర్వాత అతనిని గద్దించాడు ఫర్ ది లార్డ్ డూ టు యు నీ కూడా ప్రభు ఇదే విధంగా చేస్తాడు హి వాంట్ రిబ్యూక్ యు ఫర్స్ట్ మొదట నిన్ను గద్దించాడు నిన్ను పట్టుకుంటాడు అండ్ దెన్ ఛాలెంజ్ యు ఆ తర్వాత నిన్ను సవాల్ చేస్తాడు వై కుడ్ యు లుక్ అట్ మీ నీవు నన్ను ఎందుకు చూడలేకపోయావు వై డిడ్ యు ట్రస్ట్ మీ నీవు నన్ను ఎందుకు విశ్వసించలేదు సో వి హావ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ కాబట్టి మనకు ఒక మాదిరి ఉంది అక్కడ కెన్ ఆల్సో ఓవర్కమ్ మనం కూడా జయించగలము అండ్ ఇన్ మాథ్యూ 16 తై 16 లో we read for the first time jesus using a word which is never found in the bible before that ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక పదమును వాడుట మనం చూస్తున్నాము ఇది మరెన్నడు బైబిల్ లో ఎక్కడా ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించబడలేదు is the word church అది సంఘము అనే మాట verse 18 18వ వచనములో matthew 16:18 i will build my church మత్తై 16 18 నేను నా సంఘమును కట్టుదును nobody had ever used that word before intaku mundu evaru kuda aa padamanu upayoginchaledu it's a word which means an assembly of people called out from somewhere else ee mataku ardham emitante bayit nundi pilavabadina oka jana samuhamu that's the meaning of church sangamu ane daniki ardham adi today we think of a building as a church ee roju oka bhavananne manam sangam anukuntunnam or of a denomination of group of churches as a church 
లేకపోతే ఒక శాఖకు సంబంధించిన అనేక సంగములను సంగం అని పిలుస్తున్నాం we talk about baptist church methodist church pentecost church manamu baptist church methodist church pentecost church ani maatladutu untamu but jesus didn't speak about these things kaani yesu prabhu veet anni gurinchi maatladaledu he was talking about a group of people who are pulled out of the world ee lokamulo nundi baitaku laagabadina oka gumpu gurinchi aina maatladutu unnadu it's very important to understand what the church means sangamu ante emito danni ardham chesukotam ento pramukyam If you haven't understood being called out of the world to belong to heaven you haven't understood what it means to be a church meeru lokamulo nundi baitaku pilavabadi parlokamunaku sambandhinchina varu ani meeku ardham kaanatlaite sangam ante emito kuda meeku ardham kaadu jesus didn't come here to start a religion యేసు ప్రభు ఒక మతమును ప్రారంభించటకు ఇక్కడికి రాలేదు లేకపోతే ఒక సంస్థను ప్రారంభించటకు రాలేదు ఈ చెడిపోయిన భూ సంబంధులుగా ఉండటకు కాక పర సంబంధులుగా ఉండటకు కోరుకుని వారిని పిలువటకు ఆయన వచ్చాడు అండ్ సో హి స్పీక్స్ అబౌట్ దిస్ చర్చ్ కాబట్టి ఆయన ఈ సంగమును గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వితౌట్ ఎనీ explanation etuvanti vivarana lekunda he says i will build my church nenu na sangamunu kattudunu ani aina chepparu that's the first thing we need to recognize manamu gurtinchavalsina mottamadati sangat adi that you and i can never build the church neevu nenu sangamunu eppudiki kattlemu it's jesus who builds the church sangamunu kattuvadu yesu prabhuve you can be a hand in it danlo neevu oka chey laga undavachu or a tongue or a kidney leka oka naluka ga leka oka mootra pindam ga you can be some part of the body neevu shariramlo edo oka ba but he is the head kani ayane sirasu he builds the church ayana sangamunu kattunu and the church which he builds has got one characteristic ayana katte sangamunaku oka lakshanam untundi it's not how big it is adi enta pedda dani kaadu it may be very small adi ento chinnadi ga kuda undavachu it may not be very rich adi ento dhanamunu kaligi undakapochu got one characteristic kani daniki oka lakshanam untundi hell verse 18 cannot overcome it paathalamu dani edita nilavaneradu 18th vachanamu so the church of jesus Jesus Christ is a triumphant church. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు యొక్క సంగము జయించే సంగము. Church is built by men are defeated churches. మనుషుల చేత కట్టబడే సంఘాలు ఓడిపోయే సంఘాలు. Overcome it by Satan. సాతాను చేత జయించబడతాయి. Church that Jesus builds. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు కట్టే సంగము the devil can never overcome it. అపవాది ఎప్పటికీ జయించలేడు. Today we have so many things which are called the church. ఈ రోజు మనం అనేక వాటిని సంగములుగా పిలుస్తున్నాము. And there's so much of sin, corruption, strife in it that you know the devil's overcome them completely. ఎంతో పాపము, ఎంతో అవినీతి, ఎన్నో పోట్లాట్లు ఆ సంగములో ఉన్నాయి. అది పూర్తిగా అపవాది చేత జయించబడింది. There are leaders in these churches who are like dictators. ఈ సంగములో నాయకులు నియంతల వలే ఉంటారు. That's not the spirit of Christ. అది క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ కాదు దట్ షోస్ దట్స్ నాట్ ద చర్చ్ జీసస్ ఇస్ బిల్డింగ్ అది మనకి ఏం చూపిస్తుంది అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కట్టే సంగం అది కాదు అని సో వేర్ ఇస్ ద చర్చ్ విత్ జీసస్ ఇస్ బిల్డింగ్ టుడే కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కట్టే సంగం ఎక్కడ ఉంది నాడు హియర్ అండ్ దేర్ ఇన్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ద లార్డ్ హస్ ఎ ఫ్యూ హియర్ అండ్ ఎ ఫ్యూ దేర్ ఇక్కడ అక్కడ వివిధమైన గుంపుల్లో ఇక్కడ కొంతమంది అక్కడ కొంతమంది ప్రభువును కొన్నారు ఎవరీ డినామినేషన్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ క్రైస్తవత్వంలోని ప్రతి శాఖలోను విచ్ ఇస్ నాట్ అ కల్ట్ మత భ్రష్టత్వం కలిగిన గుంపులో కాకుండా దేల్ బి ఫ్యూ హియర్ అండ్ ఫ్యూ దేర్ ప్రభువుకు కొంతమంది ఇక్కడ కొంతమంది అక్కడ ఉంటారు హూ ఆర్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీసస్ వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యులు ఫౌండ్ దిస్ నేరో గేట్ అండ్ నేరో వే ఈ ఇరుకు ద్వారమును ఇరుకు మార్గమును కనుగొన్న వారు హూ డిజైర్ టు బి సేవ్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ టు బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ పరలోక రాజ్యంలో పాలి భాగస్తులుగా అవుటకు ఈ భూమి నుండి రక్షించబడటకు కోరుకునే వారు సో వెన్ జీసస్ స్పీక్స్ అబౌట్ దిస్ చర్చ్ కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి సంగమను గురించి మాట్లాడేటప్పుడు హి tells peter aina peturki cheptu unnaru this rock that you have just confessed christ the son of the living god verse 16 sajeevudaina devuni kumaruduvaina christu ani nee ippudu oppukunnatluga ee banda meeda 16 vachu that rock i'll build my church on aa banda meeda nenu naa sangamanu kattudunu on this rock ee banda meeda i will make you your name is petros a small stone as a part of it to be built on it nenu ninnu peturu అంటే చిన్న బండ అని అర్థము ఆ బండలో ఒక భాగంగా చేస్తాను యూ విల్ బి బిల్ట్ ఆన్ దిస్ లార్జ్ రాక్ నువ్వు ఈ పెద్ద బండ మీద కట్టబడదు వాట్ యు జస్ట్ కన్ఫెస్ వర్స్ 16 క్రైస్ట్ ది సన్ ఆఫ్ ది లివింగ్ గాడ్ ఇప్పుడే నువ్వు 16 వచనములో ఒప్పుకున్నట్లుగా సజీవుడైన దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అండ్ not only that anta maatrame gaaka i will give you verse 19 the keys of the kingdom of heaven nenu paraloka rajyam yokka taalavu chevulu neeku ichidanu 19th vachanam lose things bandinchatuku vidipinchabattuku what peter had on the day of pentecost when he got up to preach was the keys of the kingdom of heaven kabatti pentecost dinana peteru bodinchatuku prarambhinchinappudu 
ఆయనకున్నది పర్లోక రాజ్యం యొక్క తాళముచ్చేవి హి వాజంట్ ఓపెనింగ్ ది డోర్ ఫర్ పీపుల్ టు గెట్ బెటర్ హౌసెస్ అండ్ బెటర్ కార్స్ అండ్ బెటర్ చారియట్స్ ప్రజలు మంచి ఇళ్లు కలిగి ఉండేటట్లు మంచి కార్లు కలిగి ఉండేటట్లు మంచి రథములు కలిగి ఉండేటట్లు ఆయన ద్వారము తెరవట్లేదు హి వాస్ ఓపెనింగ్ అప్ ఆన్ ది డే ఆఫ్ పెంటకాస్ట్ ది డోర్ టు ది కింగ్ ఆఫ్ హెవెన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యు వాంట్ be a heavenly person on earth ledu milo entha mandi ee bhoomi meda parasambandhamaina manushuluga untarani parloka rajyapu dwaramunu aina terustunnadu aa pentikostu dinana this is the gospel that's been corrupted by today's preacher ee swartha ee naati bodhakal dwara kalti cheyabadindi who are telling you how you can be healthy neevu aarogyanga ela undalo vaaru cheptu untaru or how you can be wealthy leka neevu dhanavantuduga ela avalo cheptu untaru get more money leka ekkuva dabbu ni ela pandalo ani prosper in your earthly business bhoo sambandhamaina vyapara ఎలా అభివృద్ధి చెందాలో ఆర్ గెట్ బెటర్ హౌస్ ఆర్ బెటర్ కార్ లేక శ్రేష్టమైన ఇంటిని శ్రేష్టమైన కార్ ని ఎలా పొందాలో క్రిస్టియానిటీ ఇస్ డ్రిఫ్టెడ్ ఫార్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ది గాస్పెల్ క్రైస్తవత్వము సువార్తకి ఎంతో ఎంతో దూరంగా వెళ్లిపోయింది అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బిల్డ్ దిస్ చర్చ్ ఈ సంగమను కట్టుటకు హి సెడ్ యు గట్ టు అండర్స్టాండ్ ది వే ఆఫ్ ది క్రాస్ నీవు సిలువ మార్గమును అర్థం చేసుకోవాలని యేసు ప్రభు చెప్పారు యు గట్ టు టేక్ అప్ ది క్రాస్ నీవు సిలువని ఎత్తుకోవాలి అండ్ సో హి సెడ్ ఐ మై సెల్ఫ్ ఐ గోన్ టు డై ఆన్ ది క్రాస్ సిలువలో మరణించుటకు నాకు నేనుగా వెళ్తూ ఉన్నాను పీటర్ సెడ్ నో పేత్రు కాదు అని చెప్పాడు అండ్ ది సేమ్ పీటర్ టు హూమ్ హి గేవ్ ది కీస్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఏ పేత్రుకి అయితే పరలోక రాజ్యపు యొక్క తాళపు చెవులు ఇచ్చాడు రిబ్యూక్స్ హిమ్ సేయింగ్ గెట్ బిహైండ్ మీ సైలెన్స్ సాతానా నా వెనక పొమ్ము అని ఆయన గద్దించారు వర్స్ 23 23వ వచనము సో యు ఫైండ్ ది లార్డ్ లవ్ పీటర్ సో మచ్ హి రిబ్యూక్డ్ హిమ్ ప్రభు పేతుని ఎంతగానో ప్రేమించాడు కాబట్టి ఆయన గద్దించాడు అని మనం చూస్తాము దెన్ ఇన్ మాథ్యూ 17 వి రీడ్ హౌ హి వాస్ ట్రాన్స్ఫిగర్డ్ ఆన్ ది మౌంట్ తర్వాత మత్తై 17 లో ఆయన కొండ మీద ఏ విధంగా రూపాంతరం పొందాడు మనం చూస్తాం ఇన్ మాథ్యూ 18 యు రీడ్ అబౌట్ హిమ్ అగైన్ యూజింగ్ ది వర్డ్ చర్చ్ ఇన్ వర్స్ 17 మత్తి స్వార్త 18 లో మరల ఆయన సంగము గురించి మాట్లాడట మనం చూస్తాము 17వ వచనములో ఓన్లీ ట్వైస్ ఇన్ ఆల్ ది గాస్పెల్స్ డు యు ఫైండ్ ది వర్డ్ చర్చ్ స్వార్తల అన్నింటిలో కూడా సంగము అనే మాటను మనం రెండు సార్లే చూస్తాము ఇన్ చాప్టర్ 16 ఆఫ్ మాథ్యూ హి స్పోక్ అబౌట్ ది వరల్డ్ వైడ్ చర్చ్ మత్తై స్వార్త 16 లో ఆయన సార్వత్రిక సంగమను గురించి మాట్లాడట మనం చూస్తాం ఇన్ మాథ్యూ 18 జీసస్ స్పీక్స్ అబౌట్ ది లోకల్ చర్చ్ మత్తై 18 లో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు స్థానిక సంగం గురించి మాట్లాడారు దిస్ ఇస్ ఎ మ్యాన్ ఇస్ నాట్ విల్లింగ్ టు సెట్ రైట్ హిస్ సిన్ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి తన పాపమును సరి చేసుకుంటకు సిద్ధంగా లేనట్లయితే ట్రై టు విన్ హిమ్ అతన్ని గెలుచుకుంటకు మనం ప్రయత్నించాలి అతడు సంగములో భాగమైన సహోదరుడు అతడు వినట్లయితే సంగములోనికి పాపము తీసుకొస్తున్నట్లయితే అతన్ని సరి చేయటకు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మాట వినకుండా ఉన్నట్లయితే చివరిగా అతన్ని సంగము నుండి వెలివేయాలి అక్కడ స్థానిక సంగము గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఐ కెనాట్ పుట్ ఎనీ బడి ఆఫ్ ద వరల్డ్ వైడ్ చర్చ్ బికాస్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ అథారిటీ నేను సార్వత్రిక సంగములో నుండి ఎవర్ని బయటకు పంపించలేను ఎందుకంటే నాకు అధికారం లేదు గాడ్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ దట్ దేవుడు దాన్ని చూసుకుంటాడు చర్చ్ గాడ్ అపాయింట్స్ ఎల్డర్స్ స్థానిక సంగములో దేవుడు పెద్దలను నియమిస్తాడు అథారిటీ టు పుట్ పీపుల్ అవుట్ ప్రజలను బయటకు పంపించి వేయడానికి అధికారం ఉంటుంది వారికి హు డోంట్ గివ్ అప్ देयर సిన్ ఎవరైతే పాపమును విడిచిపెట్టరో స్పీక్స్ అబౌట్ ది అథారిటీ వి హావ్ ఇన్ ది చర్చ్ టు బైండ్ సర్టెన్ things in heaven and to lose certain things Matthew 18 verse 18 parlokamulo konnitni bandhinchutukunu konnitni vipputukunu manaku sangamulo kadiligina adhikaramanu gurinchi idi cheptundi this is not speaking about god's presence devun yokka sannidhi gurinchi idi cheppatledu which is the third heaven idi moodava aakashamu nothing has got to be bound there akkada bandhinchabattaniki edi undadu but is speaking about the second heaven where the devil is the heavenlies kani idi rendu aakasham gurinchi maatladutundi akkada apavadi untadu you read about that in ephesians 6:12 dani gurinchi manam ephesians 6:12 lo chadutam There are Satan doesn't live in hell he lives in the heavenly is the bible reads Satanu narakamlo jeevinchadu aakasha mandalamlo jeevistadu comes to earth frequently like we read in the book of job manam yob grandhamlo chadivinatluga bhoomi medaki tarchuga vastu untadu but this these satanic forces in the heavenly is can be bound by a church on earth kani ee aakasha mandalamloni duratmala samuhamunu ee bhoomi meda unna sangam dwara manam bandhinchavachu can't bind satan jesus will do that in revelation satanu manam bandhinchalemu adi yesu christu pravaru prakatana 20 lo chestaru but we can bind his activities in a situation on earth kani satan yokka కార్యకలాపాలని ఆ పరిస్థితుల్లో మనం బంధించవచ్చు ఈ భూమి మీద అండ్ వీ కెన్ లూజ్ పీపుల్ హు ఆర్ బౌండ్ ఆన్ ఎర్త్ బై ది డెవల్ ఈ భూమి మీద సాతాన్ చేత బంధించబడిన వారిని మనం విప్పవచ్చు అండ్ వీ కాంట్ డు ఇట్ అలోన్ దాన్ని మనం ఒక్కరమే చేయలేము ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 19 ఆఫ్ మాథ్యూ 18 ఇది మత్తై 18 19 లో చెప్పబడింది దట్
thousand demons in a person ledante oka vyaktilo 1000 dayamulu aina sare activity of satan which is more powerful kani satan yokka karyakalapalu inka ento shaktimantamainavi in a church where satan is entrenched himself oka intilo oka sangamulo ekkadaithe apavadi lopaliki chochukoni vastadu in a rebellious young man oka eduru tirige evanasthunlo two people need to come together and bind satan's activity iddar vyaktulu kalasi vachi satan yokka karyakalapalanu bandinchali and here is one of the most fantastic promises of prayer in the whole bible bible mottamulo kuda ento goppa adbhutamaina vaagdanam undi prarthana gurinchi ikkada i cannot count the number of times my wife and i have experienced matthew 18 verse 19 nenu na bharya kalasi mattai 18 19 ni enni saarlu anubhavinchamo maaku lekkaledu so many times enno saarlu if two of you agree meelo iddaru ekibhavinchi then pray for something oka dani gurinchi prarthana chesinappudu it will be granted adi tappaka jarugutundi either jesus is a liar or he is speaking the truth yesu christu prabhu varu abaddhikudaina ayi undali ledante aina satyame cheppi undali i don't experience that oka vela neevu dani anubhavinchalekapoyinatlayite don't say jesus is a liar yesu prabhu abaddhikudan cheppavaddu say perhaps i have not fulfilled the condition bahusha nenu sharathunu nerverchaledemo ani cheppu maybe my heart is not pure bahusha na hrudayam parishuddham ga ledemo i don't have faith bahusha naaku vishwasam ledemo maybe i am not in full agreement in spirit with this person i am praying leka prarthana chestunna ee vyakti tho nenu poorthiga ekibhavinchalekapothunnanemo but that promise is true kani aa vaagdanamu nijamu fulfill the condition nevu sharathanu nerverchinatlayite fulfilled in your case nee vishayamlo adi nerverchabadutundi in matthew chapter 19 jesus speaks about mary matthew swartha 19th adhyayamlo yesu christu pravaru vivaham gurinchi maatladutunnaru he rules out divorce completely vidakulu aina poorthiga kotti paaresaru god never intended man to divorce his wife purushudu thana bharyaku vidakulu ivalani devudu eppudu korukoledu said in verse 9 if anyone divorces his wife except for immorality he commits and marries another he commits adultery evichara nimittam tappa thana bharyanu vinnadi mari okatanu pendli cheskuna vaadu evicharam cheyichunnadu ani ayin chepparu even if your wife is difficult you can't give her up neevu kashtamaina భార్యను కలిగినా కూడా ఆమెను విడనాడకూడదు డిసైపుల్స్ న్యూ దట్ మెనీ వైఫ్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ శిష్యులకు తెలుసు ఈ లోకంలో ఎంతో మంది భార్యలు కఠినంగా ఉంటారని హి సెడ్ ఓ ఇన్ దట్ కేస్ ఇస్ బెటర్ నాట్ టు మ్యారీ వర్స్ 10 ఆఫ్ చాప్టర్ 19 అలా అయితే పెళ్లి చేసుకోవటమే మంచిది అని వారు అనుకున్నారు మత్తై 19 10 జీసస్ సెడ్ నాట్ ఎవరీబడి ఇస్ కాల్డ్ టు ఎ సింగిల్ లైఫ్ వంటరిగా ఉండుటకు అందరూ పిలువబడలేదు అని ఆయన చెప్పారు దెన్ వి రీడ్ ఇన్ మాథ్యూ 20 ఆ తర్వాత మనం మత్తై 20 లో చదువుతాం లేబరర్స్ కమింగ్ ఇన్ టు వెనియర్ పని చేయవారు ద్రాక్ష తోటలోకి వస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఇట్ వాస్ ఎ to the disciples adi sishilaku oka paatham sometimes we can think that if we have worked serve the lord for many years we'll get a great reward koni saarlu manam anukuntam prabhu kosam ekku kaalam seva chesthe manaku ekku a prathifalam vastundani jesus was teaching it's not a question of seniority ikkada yesu christ prabhu var cheptunaru manam enta kaalam pan chesam annadu kaadu question of your attitude to god's work ikkada devuni pani edla manam kaligina vaikari so we see here some people who worked for 12 hours ikkada manam chustu unnamu kontha mandi 12 gantlu pan chesaru some people who worked for 9 hours kontha mandi to మిది గంటలు పని చేశారు అండ్ సిక్స్ అవర్స్ కొంతమంది ఆరు గంటలు అండ్ సమ్ పీపుల్ Uh, who worked only for 1 hour konta mandi kevalam oka gante pan chesaru now you would think that the people who worked for 12 hours should get a higher pay than the people who worked for 1 hour ippudu nee vanukovachu oka gante pan chesina vaari kante ekkuga 12 gantla pan chesina vaari ki jeetham ekku vastundani no they got the same thing ledu var andariki samananga ane vachindi there is a lesson here enti ikkada paatamu not only that anta maatrame kaadu the people who came last work for 1 hour they got their pay first chiviriga vachina vaaru oka gante maatrame pan chesina vaaru mottamadata jeetham pondukunnaru the lesson is this if you read this parable matthew 20 verse 1 to 16 ikkada paatam entante nevu mattai 20 adhyayam 1 nunchi 16 varaku ee upmanam ni nu chadinatlayite you know this nee okate gamanisthavu first group of people they worked for a contract mottamadati gumpuloni prajalu oka vadambadiki prakaram pan chesaru verse 2 rendu vachanamu agreed with those people for a certain amount of reward varu konta dabbu ku leka konta prathifalaniki varu oppudalu cheskunnaru 9 o'clock that was 6 o'clock in the morning varu udayam 6 gantlaku vachina varu 9 o'clock in the morning udayam 9 gantlaku vachina varu them also he said i'll give you certain amount of money verse 4 nalugo vachanamlo vari kuda chepparu meeku konta dabbu nistanani he went at 12 and he went at 3 in the afternoon verse 5 aina madhyanam 12 గంటలకు 3 గంటలకు కూడా వెళ్ళాడు ఐదవ వచనము అండ్ ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 
Five, he did the same thing. He made a contract. Edo vachanun cheptundi virto koda ayna adhevidanga chesedu ayna vakavadam badi kches kunnadu. These four groups of people, he always he made a contract. Kavati naalu gu gumpullo na prajal to ayna vakavadam badi kches kunnadu. You work for me, I give you. Meeru na karuko pani cheste neer meeku idis thano. The last group. Chivari ka vachna varu. Verse six. Aro vachna mo. He made no contract. Varto eight twenty vadam badi ka ches kole do. He didn't even tell you I'll give you something. Neer meeku idis thana ni koda yemi chappale do. He said go and work. Ayn chepe do meeru. రాలేదు <laughs> There is the fulfillment of the prophecy in Zechariah. Zechariah lo unna pravachana aniki idi neraverpu. Twenty one five. Ravi yokati aidu. See your king. Idigo ni raju coming. On a donkey. Guard the neck. Key was the nado. Now everybody knows that donkey is the stupidest animal. Under ki telisu guard the anto budhi na maina jantu vani. And Jesus deliberately chose a donkey. Jesus Christ Prabhu khawala ne guard the neno kona nado. To show that all that is big and great in the world is an abomination to God. Ilokon lo gopaya ga ancha bande vani devun drushla asahi vani chupin chitaku. How many Christian workers there are who want to show off all their high standard of living? Yanta mandi Christava parichar kulo variyaka vanna to maina jeevan vidhana manu chupin Usually that high standard of living has come out of taking money from other poor people. సాధారణంగా అటువంటి ఉన్నతమైన జీవన విధానం ఎలా వస్తుందంటే పేద ప్రజల నుండి డబ్బులు తీసుకుంటే ద్వారా. This is not Christianity. ఇది క్రైస్తవత్వం కాదు. This is demonic. ఇది దయ్యములకు సంబంధించింది. Christian when such people call themselves Christians or Christian leader. వారు క్రైస్తవులు లేక క్రైస్తవ నాయకులు అని చెప్పుకుంటే ద్వారా మోసం చేస్తున్నారు. If you are living with your own money or money that you inherited go ahead do live as you like. నీ సొంత డబ్బు గాని లేక నువ్వు స్వాస్థ్యంగా పొందిన డబ్బు గాని నీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవించు టేక్ మనీ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్ కానీ వేరే వారి దగ్గర నుండి డబ్బులు తీసుకొని టు లివ్ ఇన్ గ్రాండ్ స్టైల్ ఇట్స్ ఈవల్ సుఖ సౌఖ్యాలతో జీవించడం ఎంతో చెడ్డది 100% సేటానిక్ నూటికి 100 శాతం సాతానుకు సంబంధించింది ఇది ఆల్ క్రిస్టియన్ ప్రీచర్స్ ఆర్ గిల్టీ ఆఫ్ ఇట్ అనేక మంది క్రైస్తవ బోధకులు ది నిమిత్తం అపరాధులే జీసస్ రోడ్ ఆన్ అ డాంకీ కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గాడిది మీద వెళ్ళారు హి వాస్ టీచింగ్ సింప్లిసిటీ సామాన్యంగా జీవించడాన్ని ఆయన మనకు బోధిస్తున్నారు అండ్ హి కేమ్ ఇన్ టు ద టెంపుల్ మరియు ఆయన దేవాలయంలోనికి వచ్చారు టర్న్డ్ అవుట్ ద మనీ చేంజర్స్ వర్స్ 12 దేర్ దేవాలయంలో వ్యాపారం చేసే వాళ్ళని ఆయన త్రోలి వేశాడు ది ఓన్లీ టైం ఇన్ జీసస్ లైఫ్ వేర్ వి సీ హిమ్ రియల్లీ యాంగ్రీ ఇస్ దిస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు జీవితంలో నిజంగా కోపపడ్డ సన్నివేశం ఇదే వెన్ వాస్ దట్ వెన్ హి సో పీపుల్ మేకింగ్ మనీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడు అది దేవుని నామంలో ప్రజలు డబ్బులు పోగు చేసుకున్నప్పుడు దయ్యము అని ఆయన పిలిచినప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు కోపడలేదు వారు ఆయన మీద ఉమ్మి వేశారు అనేక రకాలుగా ఆయన నిందించారు ఆయన ఎప్పుడు కోపడలేదు వాటిని బట్టి people questioned him prajala ayana prashnincharu misquoted his words ayana matalanu tappuga chitrikrincharu never got angry ayana eppudu koopalledu but when he saw people making money in the name of god kaani prajalu devuni peru meeda dabbulu sampadinchukonatam ayana chusinappudu he got angry ayana koopaddaru so if we are going to be like jesus manamu yesu valle undalante never be angry when anybody hurts us in any way evaraynu manna ye vidhanga haani chesina kuda vaari meeda manam koopadakodadu we should be angry when people are making money in the name of jesus christ kaani yesu naamamlo prajalu dabbulu sampadisthunappudu manam koopadali you call yourself a christian ninnu neevu christavunuga pilichukuntunnatlayite tell me when do you get angry naaku cheppandi meeku eppudu koopam vastundi do you get angry when you see all these preachers today on television and on pulpits making money in the name of christianity christavatvam peru meeda టీవీలో మరియు ప్రసంగ వేదికల మీద డబ్బు సంపాదించుకునే ఈ బోధకులందరినీ నువ్వు చూసినప్పుడు నీ కోపం వస్తుందా క్లీనింగ్ ఫర్ మనీ అండ్ లివింగ్ ఇన్ సచ్ గ్రాండ్ స్టైల్ డబ్బును అడుక్కుంటూ డబ్బు కోసం పీడిస్తూ సుఖ సౌఖ్యాలతో జీవిస్తూ ఉంటే 
they say it's for the ministry but they use it to live themselves in great grand style varu parichare kosam ani cheptaru kani ento sukha bhogalata varu jeevistu untaru don't get angry you're not like christ mee koopam vastunda meeru koopa padnatlayite meeru christ vale leru on the other hand do you get angry when people hurt you or say something bad about you maraka vidhanga chusinatlayite prajalu mee gurinchi cheduga cheppinappudu mee koopam vastunda that confirms that you're not like christ at all ademi theermanam chestundante meeru christ vale leru ani it's like being like the devil adi saitan vale unnatlu ga untundi The devil would be angry if you hurt him. ఒకవేళ అపవాదిని నీవు బాధించినట్లయితే అపవాది కోపం వస్తుంది. But he's not angry when he sees people making money in the name of religion. కానీ మతం పేరు మీద ప్రజలు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నప్పుడు వాని కోపం రాదు. Okay, see these two examples. ఈ రెండు ఉదాహరణలు చూడండి. Jesus angry when he sees people making money in the name of God. యేసు ప్రభు దేవుని పేరు మీద ప్రజలు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎంతగానో కోపించారు. Not angry when anybody hurts him. ఎవరైనా కూడా ఆయనను బాధించినప్పుడు ఆయన కోపపడలేదు. On the other side the devil. మరొక వైపు సైతాను. angry when somebody does something to hurt him evaraina vanni baadinchinappudu entagana koopadtadu but not at all angry with people who make money in the name of kaani devuni pere meda laaka christu pere meda prajalu dabbulu sampadistunappudu asalu koopame raadu vaniki now which which are you like nivu veerlo evaru vale unnavu are you like the devil or you like christ nivu apavadi vale unnava laaka christu vale unnava you see a lot of christians are like the devil anek mandi christavulu apavadi vale unnaru they get angry when somebody says something or does something to them vaari gurinchi virodhanga evaraina cheppinappudu leka vaariki virodhanga evaraina chesinappudu vaaru koopadtaru they are not at all angry when people are making money in the name of religion kaani matham peru meda prajalu dabbulu sampadistunappudu vaari koopame raadu jesus chased such people as how to said my house is a house of prayer na mandiramu prarthana mandiram anabadnu ani atuvanti prajalnu yesu christu prabhu vaaru paradrolaru you made it a robbers den meeru na mandiramunu dongala gohaga maarchi vesaru who were they robbing evarni dochukuntunnaru vaaru robbing poor people peda prajalnu vaaru dochukuntunnaru openly bahiranganga kaadu they were selling the doves and the sheep at a higher price that's how they were robbing vaaru pavuralnu gorrelnu ekku rate kammutunnaru aa vidhanga vaaru dochukuntunnaru they were not big pockets vaaru jeebu dongalu kaadu so today also there are a lot of thieves and robbers in christendom inaadu kuda christavatvam lo aneka mandi dongalu dochukunde vaallu unnaru don't let them steal you nee dabbunu vaarini dochukone ivvaddu and then we read in matthew 23 ఆ తర్వాత మనం మత్తయస్ వార్త 23వ అధ్యాయంలో చూస్తాం a long chapter where jesus spoke against the pharisee పరిసేలకు విరోధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాట్లాడిన పెద్ద అధ్యాయము and he warned them about severe judgment if they continued that way వారు ఆ విధంగానే కొనసాగినట్లయితే ఎంతో తీవ్రమైన తీర్పు ఉంటుందని వారిని హెచ్చరించారు he called them serpents in verse 33 33వ వచనములో సర్పములారా అని వారిని పిలిచాడు and he told them that their primary sin was that they try to appear good in the eyes of men mari ayina variki chepparu varu chestunna mottamodati paapam emtante manushula drishtilo ganamuga enchabadalani varu chustunnaru outside was clean but the inside was dirty velupula suddhi cheyabadi unnadi lopala ento murigga unnadi and uh, you know people say that jesus mentioned tithing here in verse 23 prajalu cheptu untaru yesu christu prabhu var ikkada 22 vachanamlo dasam bhagam gurinchi chepparani the pharisees who were under law idi sari ayinade endukante pariseyulu dharma shastram kind unnaru he doesn't mention it in matthew 5 6 and 7 when he spoke to the disciples kani matthew swartha 5 6 7 adhyayala ayina cheppaledu sishyulaku cheppinappudu he only said give in secret that's all kevalam varu rahasyanga ivvalani cheppabaddaru ante that's what we teach give to god give to the poor in secret manam kuda adhe chestamu దేవునికి ఇవ్వండి పేద ప్రజలకు ఇవ్వండి కానీ రహస్యంగా బికాస్ వి ఆర్ నాట్ అండర్ ద లా ఎందుకంటే మనం ధర్మశాస్త్రం కింద లేము మాథ్యూ 24 జీసస్ స్పోక్ అబౌట్ ది సైన్స్ దట్ వుడ్ ప్రిసీడ్ హిస్ రిటర్న్ మత్తేయస్ వార్త 24వ అధ్యాయంలో తన రాకడకు ముందు కలిగే సూచనలను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు వరల్డ్ వుడ్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఈవిల్ లోకము ఇంకా ఇంకా చెడ్డగా మారుతుంది దేర్ బి లాట్ ఆఫ్ డిసెప్షన్ ఎంతో మోసం ఉంటుంది అండ్ మెనీ కెలామిటీస్ అనేకమైన ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరుగుతాయి and there will be great tribulation mariyu maha shrama sambhavisthundi the persecution of christians christolu ento himsinchabadtaru and when will jesus come yesu christu prabhu eppudu vastaru daniki javabu ento spashtanga undi 29 immediately after the tribulation 29th vachanamu aa dinamula shrama mugisina ventane when immediately after this period of tribulation eppudu aa dinamula shrama mugisina ventane verse 29 29th vachanamu verse 30 30th vachanam sana man will appear appudu manushya kumarini suchina aakashamandu kanabadnu and there'll be a trumpet verse 31 mariyu akada oka goppa bora untundi 31th vachanam the angels will go forth dootalu pampabadtaru sana man will come in the clouds verse 30 manushya kumarudu aakasha meghaarudu dai vastadu 31th vachanam he will gather his people from one end of the earth to the other bhoomi yokka nalu dikkulu nundi aina tana prajalanu pogu cheskonnu so there is no such thing as jesus coming secret యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు రహస్యంగా వస్తాడు అనేదేం లేదు దట్స్ అ డాక్ట్రిన్ టాట్ బై మెన్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ 
ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి మనుషులే బోధించారు The important thing is to be ready for his coming. ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే ఆయన రాకడకు సిద్ధపడి ఉండాలి. He spoke about 10 virgins. ఆ తర్వాత ఆయన 10 మంది కన్యకల గురించి చెప్పారు. Five were ready, five were not ready. ఐదుగురు సిద్ధపడి ఉన్నారు, ఐదుగురు సిద్ధపడి లేరు. The important thing is to be ready. ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే సిద్ధపడి ఉండటం. And then we read about the crucifixion of Jesus. ఆ తర్వాత మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువ వేయబట్ట గురించి చదువుతాం. Struggling in Gethsemane. Gethsemane తోటలో ఆయన ప్రయాసపడినట్లు చదువుతాం. What a lesson we can learn there when he's asking Peter, James and John to pray with him. Peter, Jacob, Johanna nu tanato prarthan cheyamani ayina adugutlo etuvanti paatamanu manam nerchukuntam. Do you go to other people who are younger, weaker than you and say please pray with me? Nee kante chinna vaallu mariyu balahinlaina vaari yaddaku velli naatho kalisi prarthan chestara ani meer adagalra. That's what Jesus did in the garden of Gethsemane. Gethsemane thotlo prabhu adhe chesaru. He said I'm in a tremendous pressure now please pray with me. Nenu ippudu entho ottillo unnanu. దయచేసి నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ గోయింగ్ టు సంబడి అండ్ సేయింగ్ ఐ యామ్ అండర్ ప్రెషర్ ప్లీజ్ ప్రే విత్ మీ ప్రియ స్నేహితులారా నేను ఎంతో ఒత్తిడిలో ఉన్నాను అని వేరే వారి దగ్గరికి వెళ్లి కలిసి ప్రార్థన చేయట్లో తప్పేమీ లేదు జీసస్ కుడ్ సే దట్ వై కాంట్ యేసు అప్పుడు యేసు ప్రభు ఆ విధంగా చేయగలిగినప్పుడు మనం ఎందుకు చెప్పలేము వై ఆర్ వి సో ప్రౌడ్ వై యు ఇమాజిన్ దట్ వి కెన్ మేనేజ్ ఎవరీథింగ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ మనల ఎందుకు అంత గర్వం అన్ని కూడా నేను చేసుకోగలను అని ఎందుకు అనుకుంటాం వి నీడ్ టు లెర్న్ టు ప్రే విత్ వన్ అనదర్ మనం ఒకరి కోసం ఒకరం ప్రార్థించట నేర్చుకోవాలి మన భారములను పంచుకోవాలి ఆ తర్వాత మనము పునరుద్ధానం గురించి చదువుతాం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయంలో ప్రపంచ చరిత్రలో జరిగిన గొప్ప సంఘటన ఇది ద రెజరెక్షన్ ఆఫ్ క్రైస్ క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానము and i believe this is the greatest truth we need to proclaim to the world that our savior is alive mana rakshakudu sajeevudu ani manamu prakatinchadagina goppa satyam idi we don't worship someone hanging on the cross siluvalo vrelaadu padutunna vyaktini manam aaradhinchatledu we don't hang up a picture of jesus hanging on the cross yesu christu prabhu siluvalo vrelaadutunnatluga unna patamanu manam pettukomu father we have a cross that is empty daniki baduluga kaali siluvanu pettukovali because jesus has risen ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు తిరిగి లేచారు ఆయన సజీవుడు ఆయన ఈనాడు జీవిస్తున్నాడు తర్వాత ఆయన తన శిష్యుల్ని పిలిచి పద్దెనిమిదిలో వారితో చెప్పారు ఆల్ అథారిటీ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ ఇస్ గివెన్ టు మీ పర్లోక మందును భూమి మీద నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది దాట్స్ వై యు కెన్ గో ఎవ్రీవేర్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ కాబట్టి ఈ భూమి మీద ప్రతి చోటకు మీరు వెళ్ళవచ్చు how do we go everywhere on the earth ee bhoomi meda prati chotu ko manam e vidhanga velagalam don't go unless you believe that jesus got all authority yesu christu prabhu var sarvadhikaram kaligi unnada ani neevu nammite tappa velavaddu if you don't believe that you better sit inside your house and lock the door oka vela daani neevu nammanatlaite nee intlo talpeskoni koorcho you must believe jesus got all authority yesu christu prabhu variki sarvadhikaram eyabadi undani manam nammali manam ekkadiki vellina sare what do we do manam em chestam make disciples sishiluga cheyali baptize them వారికి బాప్తిష్మం ఇవ్వాలి వర్స్ ట్వంటీ టీచ్ దెమ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ జీసస్ కమాండ్ మరియు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వేటినైతే ఆజ్ఞాపించాడు వాటన్నిటినీ చేయమని వారికి బోధించాలి ఇరవై వచ్చిన కొండ మీద ప్రసంగం కూడా అప్పుడు మనం బండ మీద ఇంటిని కడతాం మరియు ప్రభు యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం అంతా ఉంటారు నీ జీవితంలో అది నిజమవును గాక దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రవదించిన గాక